സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും പക്ഷേ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടുവന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സെയിം സെക്സ് മാരേജിന് നിയമ പ്രാബല്യം വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാൻമാർഗിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സസൂക്ഷ്മം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആര്യ സർക്കാർ ഈ വരുന്ന മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒരു ജനഹിത പരിശോധന നടത്തുന്നു അതായത് സെയിം സെക്സ് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് നിങ്ങൾ സെയിം സെക്സ് മാരേജിനോട് നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സർക്കാർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ച അതാണ് സെയിം സെക്സ് മാരേജിനോട് നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ജോൺ ചാക്കോ ശ്രീ ജോൺ ചാക്കോ ജസ്റ്റ് തങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ജോൺ ചാക്കോ ഞാൻ എന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ടോ ഒക്കെ കാണാം ഓക്കെ ഈ റഫറൻഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഏത് നോ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടത് നോപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ വാർത്തകളും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കിടയിൽ നോപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ വാർത്തകളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ ഏ സ്പർശത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചുമതല മാത്രമായിട്ടാണ് ചുമതലയാണ് എൻ്റെതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷേർലി ജോർജ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പ്രഷറോ എൻ്റെ പേര് ഷെർലി ജോർജ് ഞാനും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്ന് നടക്കുന്ന റെഫറൻഡം അടുത്ത ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന റെഫറൻഡത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് ശരി യെസ് ഓർ നോ എന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയായി എനിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പുതിയൊരു റെഫറൻഡം ഒരു കുടുംബത്തിൽ വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് എന്താണെന്നൊന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂണി യു സി ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഡബ്ലിൻ ലെക്ചറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എപ്പോഴും യെസ് 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 ആണ് മെജോറിറ്റി ബട്ട് നോ പീപ്പിൾ സൈലൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നമുക്കിടെ യെസ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വേദി കിട്ടിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സോറി നോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ റെഫറൻഡത്തിന് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നോ എന്ന നിലയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു ശ്രീമതി അശ്വതി പ്ലാക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി അശ്വതി പ്ലാക്കൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ സി എൻ എം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തികൾക്കാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന റെഫറൻഡത്തിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു എസ് ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടുതൽ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനൊരു എസ് പറയുന്നത് താങ്ക് യു രണ്ട് വാക്ക് എൻ്റെ പേര് ബിനു ആന്റണി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോവപക്ഷത്തിനോട് എന്ത് അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യാസ് നോ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എസ് സിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നോപക്ഷത്തിന് ഒരു വോയിസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അത് അതൊരു റീസണാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യെസ് എന്നുള്ള ഒരു
രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ ജോൺ ചാക്കോ താങ്കൾ ഈ നിലപാടിനെ എങ്ങനെ കാണും ആദ്യമേ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്വർഗ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള റെഫറൻഡ് ആണെന്നാണ് അത് ടെക്നിക്കലി അത് തെറ്റാണ് അതായത് സ്വർഗ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള റെഫറൻഡമല്ല എല്ലാ വിവാഹത്തെ പറ്റിയും ഉള്ള റെഫറൻഡമാണ് ഏ അപ്പോൾ വിവാഹം എന്നതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോഴെ വിവാഹം എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ഭരണഘടനയിലില്ല അതിനായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഭരണഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു വരി മാത്രമാണ് ഭരണഘടനയിൽ ചേർക്കുക അത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് അവിടെ സ്വർഗ വിവാഹം എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അത് പലയിടത്ത് വാർത്തകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും സ്വർഗ വിവാഹ റെഫറൻഡമാണെന്ന് ഇത് സ്വർഗ വിവാഹ റെഫറൻഡമല്ല അത് ആദ്യം തന്നെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണമാണ് ഇതെല്ലാം വിവാഹം ആണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിച്ചാലും ആണും ആണും കല്യാണം കഴിച്ചാലും സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും കല്യാണം കഴിച്ചാലും എല്ലാം ഈ ഡെഫിനിഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഭരണ അങ്ങനെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മതങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഭരണഘടനയിലെ സിവിൽ മാരേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ മാരേജ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് പള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ള സിവിൽ മാരേജ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിവിൽ മാരേജ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒന്ന് വായിക്കുക അതെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് മാരേജ് മേ ബി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് ബൈ വിത്ത് ലോ ബൈ ടു പേഴ്സൺസ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആസ് ഓഫ് ടു ദേ സെക്സ് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണിത് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് വിത്ത് ലോ ബൈ ടു പേഴ്സൺസ് ബൈ ടു പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഏ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പോളിഗമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എഴുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ടു പേഴ്സൺസ് മാത്രമേ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതുകഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ടു ദ സെക്സ് അവരുടെ സെക്സ് എന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം സിവിലായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാം അപ്പം ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പിന്നെ സ്വർഗ വിവാഹം വേണം എന്നുള്ള എഴുതി ചേർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വിവാഹം എന്നതിന് സെക്സ് ഒരു 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 മാനദണ്ഡമല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ആരുടെയും ഭക്ഷണം പിടിക്കുന്നതല്ല ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ മദർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് വിചിന്തനം പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യം തന്നെ മിസ്റ്റർ ജോൺ പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാരേജ് അതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ലാതെ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണെന്നാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ പറയുന്നത് ഞാൻ അയർലൻഡിലെ ഭരണഘടനയുടെ കാര്യമാണ് അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ മാരേജ് ഇങ്ങനെയാവണോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വരി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ റെഫറൻഡ് റെഫറൻഡത്തിനും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭേദഗതി വരുത്തണമെങ്കിൽ അയർലൻ അയർലൻഡിലെ ആളുകളോട് ചോദിക്കണം ഐറിഷ് പീപ്പിളിൻ്റെ പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഭരണഘടനയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ പറ്റിയാണ് ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല ഒരു ഡെഫിനിഷനും ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നില്ല ആകെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ ആണ് ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിയെ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റായിട്ടാണ് ഭരണഘടന കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹമാണെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിവാഹം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള മാറ്റമാണ് അവരിപ്പോൾ നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് മാറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ
ഇവിടെ ലോങ് ടൈം ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വരിക്ക് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത് അതിന് ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ മാനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ഡിഫറൻഷൻ വഴി ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മാനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലകാലങ്ങളായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മാനേജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ അങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എൽ ജി ബി ടി ക്യു എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എൽ ജി ബി ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൽ ജി ബി ടി ലസ്ബിയൻ ഗേ ബൈസെക്ഷ്വൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പിന്നെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം പിന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ അതായത് അലീസ് അവരോട് ഇപ്പം പ്രാമുഖ്യ പ്രാതിനിധ്യം കാണിക്കുന്നവർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു തരം സെക്ഷൽ ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് ഇതിന് ഇതുവരെ ഒരു ജനറ്റിക് റീസൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പല സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സ്റ്റഡിയിലും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിറ്റിസിസവും വായിക്കും സ്റ്റഡി മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടായില്ല അതിനൊക്കെ ഞാൻ വരാം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഷർജ്ജ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം ആ സ്റ്റഡിയുടെ ക്രിറ്റിസിസം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഇത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എവിടെയാവും ഞാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവരിവിടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അവർ കാണുന്ന ഒരു മാരേജ് ട്രഡീഷണലി ഉള്ള ഒരു മാരേജ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അത് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ മാരേജ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫീമെയിലെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന ചുറ്റുപാട് എൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അത് കാണുകയാണ് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ മാരി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു ഏ പക്ഷെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ നാളെ ഈ ഒരു വരി കാരണം അവൻ ഇത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മാരേജ് എന്നുള്ള സംഭവം ആണോ അണുവായിട്ടാകാം പെണ്ണു പെണ്ണുമായിട്ടാകാം എന്നുള്ളത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മാരേജ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അടുത്ത തലമുറകളിൽ ഇന്നും നാളെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എ എസ് പക്ഷക്കാർ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 തെറ്റ് അവർ ഞാൻ തെറ്റെന്ന് ഡെലിബറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യം അത് എ എസ് പക്ഷക്കാർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഒരു വലിയ തെറ്റിതാണ് അവർ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എന്താകും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വായിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഇത്ര പേര് ഗേ ആണ് അല്ലെ ലസ്ബിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ വാർത്ത വന്നു ഇതിനൊക്കെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മീഡിയക്കാരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മീഡിയയിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടു നോപക്ഷക്കാരുടെ പോസ്റ്റർ കയറുന്നു അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു ഏഹ് അപ്പം ഇതൊരു ശരിക്കും കായിക അധ്വാനം കൊണ്ട് ജയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിൽ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ കാര്യം ഇത് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കാം സിറ്റുവേഷൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഭവിഷ്യത്തുകൾ വരാവുന്നത് ഇതാണ് ആണും ആണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയി മാറി പോകുന്നു ആ ഒരു അതായത് കുട്ടികളുടെ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ എന്താ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 
ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബൈ ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൽവ് എ ചൈൽഡ് ഫീൽസ് ലൈക് യു നോ ഈസ് ഓർ ഷീ ഈസ് മോർ പ്രോൺ ടു ടീനേജില് അവരുടെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദേ ഫീൽ ആൻ അട്രാക്ഷൻ ടു സെയിം സെക്സ് പേഴ്സൺ സോ ദർ ഇസ് നോ ജനറ്റിക് മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബിഹേവിയറൽ കോസ് സോ എൻവയൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി in by birth there there could be an attraction onu kondaga pakshe adu environmental factors varumbol adin nammada behavioral factors and affect cheyina nammada behavioral maatram varunu so homos adhe samayam by birth anatomical um, problems defects all over und that could be identified would have been identified by identified by the parents mm-hmm. parents thirchi ad identify cheyum avare അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഏർലി സ്റ്റേജസ് തന്നെ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഈ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഏർലി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് അഡോൾട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം വരുന്ന ആ ചേഞ്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അവരുടെ പിയേഴ്സ് അവർ ജീവിക്കുന്ന എൻവയൺമെന്റ് അതൊക്കെയാണ് അവരിൽ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അതല്ലാതെ ദേ ആർ നോട്ട് ബോൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് എഗെയിൻ അവരങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെക്ഷൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇവിടെ ആരും നമ്മളാരും പോയിട്ട് അവരെ ഒരു വിധത്തിലും ഹരാസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ നോ എന്ന് നമ്മളാരും പറയണില്ല നമ്മളത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളതിന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെ നമ്മളാരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനോ അവരെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനോ അവരോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാനോ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദം ആസ് ദ ആൾ പേഴ്സൺ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഫാ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ സംബഡി ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഫാമിലി മീൻസ് ഫാദർ മദർ ആൻഡ് എ ചൈൽഡ് വൺ ഓർ ടു ഓർ ത്രീ സോ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും അതാണ് ഒരു കുടുംബം ആണല്ലോ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഈ സെയിം സെക്സ് അപ്പനും അപ്പനും ഓർ അപ്പന് അമ്മയും അമ്മയും ഇരിക്കുമ്പം എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും ഒരു കുടുംബം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ എക്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി അവിടെ പ്രോക്രിയേഷൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സെപ്ഷൻസ് അവിടെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫാമിലിയെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ മക്കൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വേണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചില കുടുംബങ്ങളിൽ രണ്ടും ഇല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന ഡി റീഡിഫൈനിങ് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ സെയിം സെക്സിന് മക്കളുണ്ടാകും അശ്വതി എന്ത് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ റീഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലോ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻഡോ വന്നാലോ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഞാനും സ്റ്റഡീസ് വായിച്ചു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും വായിച്ചില്ല എന്നാൽ പോലും വായിച്ചു അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ എൻവയോൺമെന്റ് ഫാക്ടർ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് അൺനോൺ റീസൺസ് ഇതിലുണ്ട് ഈ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിഷനും അതിൻ്റെ അത് കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസും എല്ലാം വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പലതിലും ഇപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന എട്ട് പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന എട്ട് പേരുടെ മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുടെയും കൂടിയാണ് സൊസൈറ്റി ഇവിടെ മാഡം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന് നോ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനെ വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം അമ്മേന
നിയമത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരേണ്ടത് പിന്നെ പ്രൊക്രിയേഷന്റെ കാര്യം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പല വീടുകളിലും കുട്ടികൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു രണ്ടുപേരും സെയിം സെക്സ് സെക്സിലുള്ള ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവർ കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മറ്റുള്ള ഒരു ഫാമിലി ജീവിക്കുന്നതിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം ജീവിക്കാം മറ്റേ ഫാമിലിയിൽ ആ കുട്ടി വളരെ മോശമായിട്ട് ജീവിച്ചെന്ന് വരിക്കാം അപ്പം ഇതും എക്സെപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മാരേജിന് സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ മാരേജിന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും വായി അതിന് ഒരേ ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നീ അങ്ങനെയാണ് നീ മാരേജ് ചെയ്യണ്ട അത് എന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ ഈ മാരേജ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത്രക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ നിയമ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതിൽ ഞാൻ പറയാം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സിവിൽ അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുറച്ചു പേര് പറയും നിങ്ങൾ അതുവരെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല പിന്നെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഫാമിലി ചൈൽഡ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചൈൽഡ് ഇല്ലാതെയും ഫാമിലി ഫാമിലിയാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയില് പാരമ്പര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഫോബിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ നോ പറയുന്നവരുടെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു അമ്മയല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് വ്യക്തികളെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഫോബിയ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഈ നോ പറയുന്ന പലരുടെയും ചിന്ത എന്റെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയായി അവിടെ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫിഷ് ചിന്താഗതി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പെക്ട് അതിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലേ അല്ലെ എപ്പോഴും ആദ്യം സ്വന്തം കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എസ് പറഞ്ഞാലും നോ പറഞ്ഞാലും എന്റെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സിസ്റ്റർ വരുമ്പോഴേക്കും അവരങ്ങനെ ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ജീവിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു സുഖമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാം ആ യുവാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിരുന്നു ഒഴിവിൽ അയാള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫാമിലി ഇപ്പം അയാൾക്ക് അത് പറയാൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂയിസൈഡുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവന് ആരാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അൺനോൺ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇത്ര റിസർച്ചുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അൺനോൺ റീസൺ എന്താണ് അത് ഇവൻ സ്കീസോ ബ്രെയിനിയായി ഒരു ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ക്രിമിനാലിറ്റിക്ക് പോലും ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺനോൺ റീസൺസ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ലെസ്ബിയൻ ഗേ ബൈസെക്ഷൻ ലെസ്ബിയൻ ഗെയും അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ പോലും ബൈസെക്ഷൻ ആണിനെ കണ്ട ആണിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു പെണ്ണെ കണ്ട പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓക്കെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ജെനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവാം ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ എന്താ ഇത് അതുപോലെ അലീസ് ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് നാളെ എന്റെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവരെല്ലാം മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ നാളെ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് സെക്ഷൽ ഡീവിയേഷൻ കാര്യം ഞങ്ങൾ മൈനോറിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്ഷൽ ഡിസോർഡർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ കുറെ കൂടെ സ്റ്റഡികൾ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇതും അതും സെക്ഷൽ ഡിസോർഡർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റിയാലേ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പലപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാണാത്ത ഒരു കാര്യം ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൽ പ്ലഷർ അത്
എന്റെ നെഞ്ചിൽ മാറി ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോവൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ മാറി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല യു ആർ ഫ്രീ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രശ്നം ഇവിടെയും നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ പലപ്പോഴും തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഏറ്റെടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ലെസ്ബിയൻ ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെ ഞാൻ ഗേ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനി പല സിറ്റുവേഷനിലും രണ്ടും കിട്ടുന്ന അവർ രണ്ടെന്നും പോകും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പോ ലസ്ബിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണിനോ ഒരു ആണിനോട് ഇങ്ങനെ താല്പര്യം അത് ജന്മന കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളെ നിർബന്ധിച്ച് എന്തിന് ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീഡം അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ ഐരീഷ് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കത് മാരേജ് ആയിട്ട് വേണം എന്നാണ് ഇതിലാണ് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ആണ് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഏത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാളെയും ഇന്നീക്വലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും റേസ് കളറ് നാഷണാലിറ്റി റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എത്തനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാഷണൽ ഒറിജിൻ മെമ്പർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനും ആളുകളെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഓൺ ദർ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് വരെ ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാരേജ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെഫറൻഡം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈക്വാളിറ്റി എല്ലാവരെയും ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പല ഈ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഈക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മലയാളികൾ അയർലൻഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഭേദമായിട്ട് അയർലൻഡിൽ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിലും ഇൻഇക്വാളിറ്റി പാടില്ല ഇക്വാളിറ്റി വേണം അപ്പോൾ സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് മാത്രം വന്നാൽ പറയാം മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയി ഞാൻ ഒത്തിരി പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല മാരേജിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നോം ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ മാരേജ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും അതിന് ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകാൻ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടിരുമ്പോ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം മാരേജിന്റെ അകത്ത് ഷുഡ് ബി ഇക്വാലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് നോ റിഗാർഡിംഗ് ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് ഏജിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വൈ ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ കാരണം അണ്ടർ ഏജ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇമ്മച്ചുവർ ആണ് സോ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ അതിന് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സെയിം നമുക്കൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പേരൻസ് കമ്മിറ്റി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ യുവർ കിൻ കിൻഡ്നെസ് കിൻഡ്നെസ് മീൻസ് ഹൂ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കിൻ യു കെ നോട്ട് മാരി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെവിടെ ഇക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇഫ് യു തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി യു ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് എൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് പക്ഷേ അവിടെയും ദർ ആർ സം സെർട്ടൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ദാറ്റ് യു കെ നോട്ട് മാരി ദിസ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ജെനറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അവരുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ മാരേജിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുണ്ട് സെക്ഷൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ദേ ക്യാൻ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം കാരണം സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒത്തിരി നമ്മൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പേരൻസ് മക്കളെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അൻഡ് ദിസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് അതിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദർ ആർ സെർട്ടൻ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈ
പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വിത്ത് വിത്തിൻ ദ ഡോർ നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതേപ്പറ്റി ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അത് അവരവരുടെ സാധനമാണ് അതേപ്പറ്റി നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതിന് അതിൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്കും കിട്ടണം അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ് ഇനി അവർ പാർട്ണറായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ണറായിട്ട് അവർക്ക് സെക്സ് വേണ്ടെങ്കിൽ സെക്സ് വേണ്ട അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് they it is only the marriage that is nammal parayna partnership alla avada parayunnathu marriage aanu so what is the difference in the partnership and the marriage ee pore the pudhi adana parayna adana parayna marriage nu parayunnathu oru family umayittu bandhapetta kaaryam aanu nanda pinnil idil nammale ഫർണകടയിൽ ഐറിഷ് ഫർണകടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമേ അവകാശം കിട്ടുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ലെസ് ബി എം കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന് മുതല് അവർക്ക് അല്ല അതല്ല പറഞ്ഞ ഐ വി എഫ് പിന്നെ ഐ വി എഫ് വെച്ച് ലെസ് ബി എൻ കപ്പിൾസിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ഫാമിലി ഇല്ല ഫാമിലിയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ ഹെട്രോസെക്ഷൽ കപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി എന്നുള്ള പിന്നെ രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പിന്നെ ലീഗൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്നിക്വാളിറ്റി ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് അവകാശം ഇല്ലേ അവളുടെ കുടുംബവും അവൾ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും കുടുംബവും ഒന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അവിടെ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മാരേജ് വേണ്ട അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ പറഞ്ഞ പുതിയ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ലെസ്ബിയൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് അപ്പൻ ഉണ്ടാവുമോ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുകയാണ് ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ പ്രായപൂർത്തിയിൽ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഒരു പരിഗണന ഈ രണ്ടപ്പന്മാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു തണലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കുടുംബം സ്റ്റഡി അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഹെട്രോ ഈ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് നടത്തിയ മക്കൾ പിള്ളേരുടെ വെച്ചുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഹയർ വളരെ ഒരു സെവൻ ടെൻ ടൈംസ് ഹയർ ആയിട്ട് പേരൻസ് മക്കളെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി എവിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കാരണം ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നടത്തിയൊരു സ്റ്റഡിയാണ് നേരത്തെയൊക്കെ എന്താ പഴയ കാലങ്ങളുള്ള സ്റ്റഡി മീൻസ് സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അധികം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഫാമിലി രണ്ട് പേരൻസ് വളർത്തിയതും ഒരു പേരൻറ്റ് വളർത്തുന്ന നല്ല സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് കാരണവും ഒരേ സെയിം സെക്സ് പേരൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാമിലി എൻവയൺമെൻറ്റോ അപ്പനും അമ്മയും വളർത്തി കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നടത്തിയപ്പം അവരിൽ എഡ്യൂക്കേഷനലി അവർ പോവറാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഒത്തിരി പോവറാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് മീൻസ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പറായിട്ട് പോവറാണ് മോർ ദാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ പേടിപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് സെയിം സെക്സ് പേരൻസ് കപ്പിൾസ് നടത്തിയ മക്കളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തതും അവർ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനും ആൽക്കഹോളിലും വളരെ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് കാരണം അവർക്ക് ഫാമിലി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒത്തിരി അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റഡീസ് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റീസെൻ്റ്ലി അമേരിക്ക കാരണം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആദ്യം കൂടുതലായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇത് ഇത് എത്ര രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇത് നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ യൂറോപ്പിലും എല്ലാ കൺട്രികളിലും വളരെ ഓസ്ട്രേലിയ പക്ഷേ ഇത് ഇത് കാരണം വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും 
ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ചിൽഡ്രൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് അഡോപ്ഷൻ ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് വളരെ അതിൽ അഡോപ്ഷന്റെ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കപ്പിളായിട്ട് അതായത് മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോസെക്ഷൽസിനല്ല അഡോപ്ഷൻ ഉള്ള റൈറ്റ് അവര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ അവിടെ അവര് ജീവിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് അല്ലെ നമ്മുടെ റെഫറൻഡ് ബേസ് അബൌട്ട് മാരേജ് കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളർത്തുന്നത് വളരെ നാളുകളായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദിസ് റെഫറൻഡ് ബേസ് അബൌട്ട് മാരേജ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മാരേജ് ഈ അഡോപ്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറയാനുണ്ട് കാര്യം യേസ് പക്ഷക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിൽ ദൈ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടു പേര് ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ കപ്പിളിന് ഇപ്പോഴും അഡോപ്ഷൻ അത് ബില്ല് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വോട്ട് യെസ് ആണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ ഒരാൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പറയാനുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന കപ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും അഡോ ആ അഡോപ്ഷൻ ഇപ്പൊ മനോജ് അല്ല അശ്വതി പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം മാറുന്നില്ല കാര്യം ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ആരുടെ കൂടെ വിടണം എന്നുള്ളത് അത് ഇവരാരും പറയത്തില്ല കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഹോട്രോസെക്ഷൽ കപ്പിളിന്റെ കൂടെ വിടണോ ഹോമോസെക്ഷൽ കപ്പിളിന്റെ കൂടെ വിടണോ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടും ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ പറയാണ് ഇല്ല എന്റെ ഒരാൾ ഞാൻ ജന്മം കൊടുത്ത ഈ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ ലോ പറയും ആ കുഞ്ഞ് ആ അമ്മ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് റെഫറൻഡോ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പാസ്സാവുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ലീഗൽ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുത്താൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ വിടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലങ്ങൾ അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ള ഞാൻ <laughs> 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 ഈ സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസിക്വൻസ് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന അഡൽട്ട്സിന് യാതൊരുവിധ റൈറ്റും ഇല്ല ഇതിലും ഇതിൽ കല്യാണ പിന്നെ എല്ലാവരും മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ മാരേജ് ചെയ്യാതെ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നോർമലി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടർഷിപ്പ് ആയിട്ടും ലിവിങ് ടു അതിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് മാരേജ് അതിൽ കുറച്ചു
അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവരിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാടിക്കാരും മാരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി മാരി കുറച്ചുകൂടെ പക്ഷെ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല മാരി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന അവർക്ക് then by bringing a new law of marriage what are they expecting to achieve then what you are achieving as a heterosexual couple what you are achieving uh, from a marriage adana inde tirichu they cannot question. do that because the was a heterosexual couple i have the right i have the chance of procreation by so no, let me finish means, now no no let the, me uh, finish now that means heterosexual couples in getting the privileges they cannot because they cannot take part in procreation unless and until they get some external help avare etra paranjalum genetically oru appanum allekil oru male and female unite cheyidu kondanda oru kunnine srushtikkan homosexual couples nu sadhikkum kadiyilla adu bandham illa adu bandham illa adu bandham illa oru bandham illa endana ee marriage reference kuttal undaakanam nu ivara couples kuttal undaakanam oru nirbandham illa andana re enikku manasilla ningal parayumbol ningal civil partnership allowed aanu avarku marriage venumnu parayumbo any definite answer avare idil ninnum endana achieve cheyan povunnathu alla vera heterosexual couples marriage inna endana achieve cheynathu they Because enjoy they have sex they, they have legally, legally they are permitted to have sexual pleasure and then they take part in procreation we are talking Now, about ireland referendum so ivide legal legally sexual anganulla uh, sexual relation ivide or legal angana oru sambhavam ireland il illa anybody can live together ivide angane aanallo okay so okay. that is yan parna marriage inde privilege ane parnadu adinde outside the marriage the privilege ennu parannundallo privilege ningal deny cheyirathu adana parayunnathu privilege ennu parayumbol adu chelarku ningal deny cheyiyana kaaranam ningal heterosexual aanu ningalku normal sex union വഴി നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാരേജ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവിലേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹോമോസെക്ഷൽസ് വരുന്നു അവർക്ക് സെക്സ് യൂണിയൻ വഴി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് മാരേജ് പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല സോ അവർ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും <laughs> <laughs> ോ <laughs> 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 സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പറയാണ് ഐ ലൈക് ദിസ് ഗേൾ ഓർ ബോയ് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ദ റൈറ്റ് ടു മാരി ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായില്ല അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സല്ല ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വൈ ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീ ഐ മൈൻ അഡൽട്ട് ഐ മീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ആൻഡ് അഡൽട്ട് വൈ കാൻ ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു മാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നാളെ വരണമല്ലോ So, I'm saying, 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 I'm sa
അത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാം അതേപോലെയുള്ള റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ റെഫറൻഡം വെച്ച് ഒരു മൈനോറിറ്റി വന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിവിലേജ് അനുസരിച്ച് എത്ര പേര് കൂടുതൽ പറയുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് മജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി അയർലൻഡിൽ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫേഴ്സ് മേ ബി ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇപ്പം നമ്മള് പഴയ കാലത്ത് പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് വാസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏ ഇപ്പൊ അന്ന് ഹോമോ സെക്ഷൻസിനെ ചിലപ്പോ പറയാനുള്ള ഒരു അവർക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറി വരുവാണ് അപ്പൊ അവർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവര് ചിന്തിക്കാതെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം അതല്ലാതെ ഒരു കൊച്ചു ഓടി ചെല്ലുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു ഫെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചാടി കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ബാലിഷമായത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജില് ഞാൻ കോളേജ് കൗൺസിലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോളേജ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബി കോളേജ് ആണ് ശരി ഞാൻ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാകുന്നു കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് അവിടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വന്ന് കൗൺസിലിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജില് ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ആ ഒരു ടെൻഡൻസി പല റീസം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതായത് പലപ്പോഴും അതൊരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അയർലൻഡ് പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ഇതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളത് കാസ് ഐഡന്റിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിവിയൻ കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി നയനിലെ ഒരു തിയറിയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ റെലവൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കാസ് ഐഡന്റിറ്റി മോഡൽ വെച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ആകുന്നു എന്ന് അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിൽ ആർക്കും അതിന്റെ അഫിലിയേഷൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിൽ ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഹോമോ സെക്ഷൽ ആയിട്ട് താല്പര്യമുള്ള അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെ അവർക്ക് കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ട സറൗണ്ടിങ്സ് ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ അവർ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആയിട്ട് തന്നെ മാറാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇവിടെ അയർലൻഡ് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു സിക്സ്ത് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സീനിയർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇത് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ തന്നെ പേരിലുള്ള ഇത് ഇതേ സെയിം അവസ്ഥയിലുള്ള മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അല്ല ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ട് അത് ജന്മന ഉള്ളതല്ല എന്നൊന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആണ് കിട്ടിയ ആണിന്റെ കൂടെ പോയ പെണ്ണ് കിട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോയ ചെയ്ത് ജന്മന ഉള്ള അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ബേസിൽ ഏത് തിയറി അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഏത് ഏത് ബേസിൽ അതായത് ജനറ്റിക് തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് സയൻസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സയൻസ് അല്ല പക്ഷേ അതാണ് സയൻസിന്റെ ഗുണം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സയൻസ് എല്ലാ രീതിയിലും ഗവേഷണം നടത്തി അതിന്റെ എന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഏഴ് കീറി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാം നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം പണ്ട് പോലെ ബൈബിളിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഹോമോ സെക്ഷൽ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഇത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് അയർലൻഡിൽ മാത്രം പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇവരെല്ലാം കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് നിലനിർത്താം അതേസമയം നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ അയർലൻഡിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബാധകമാവുക നമ്മളെ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവാ
അവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് സിറ്റിസൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ സിവിലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ മാനേജ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഇല്ല സിറ്റിസൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എസ് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എസ് കിട്ടി എന്ന് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പള്ളികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ വെച്ച് ഇവർക്ക് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കൂ ഇല്ല കൊടുക്കത്തില്ല കൊടുക്കത്തില്ല വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ ഓരോ സമൂഹത്തിനും അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇത് അനുവദിക്കാതിരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചർച്ചിനെ പിന്നെ ലോസ് എഴുതി വെക്കാം ചർച്ചിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന ഇന്ന ക്ലോസ് എഴുതി വെക്കാം ചർച്ചിൽ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഈ കല്യാണം നടത്തി ഹിന്ദു പോയി ചർച്ചിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിരക്ഷയും ഇവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാരേജുമായിട്ടും അല്ല ഫാമിലിയുമായിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഫറൻസ് ഇനി കിടക്കുക ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസിന് കുട്ടിയുണ്ട് ഓൾഡി അത് ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഫാമിലിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ഫാമിലിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഫാമിലി ജീവി അതൊരു സിംഗിൾ സിമ്പിൾ എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണോ അറിയത്തില്ല ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാരേജിന്റെ കാര്യം പറയാം ലേറ്റസ്റ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മാരേജ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരപ്പനും ഒരു അമ്മയും അതായത് ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് മെയിൽ ക്രോമോസം ഫ്രം ഫാദർ അത് മദറിന്റെ ക്രോമോസം ഫിനിഷ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പരിഗണന കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ചില സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയത് നമുക്ക് അവര് നമ്മളത് പർപ്പസ്ലി ഇന്റൻഷ്വലി റൈറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് നിങ്ങൾ സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾസിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കപ്പിൾസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് ഒന്നുകിൽ അപ്പന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ റൈറ്റ് അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ കളയുകയാണ് അത് ശരിയാണോ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നേ ഈ കുഞ്ഞിന് അവരുടെ പരിഗണന കിട്ടുന്ന സ്നേഹം ശുശ്രൂഷ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്താൻ പറ്റുമോ മലയോട്ടി വളർത്താൻ നിർബന്ധമില്ല മലയോട്ടി വളർത്താൻ പറ്റാതെ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് മലയോട്ടി വളർത്താൻ പറ്റാതെ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ വൈഫിന് മോന കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ കുട്ടിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മള് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാർ ആന്റിനെ കെയറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അവർ ആന്റിനെ പിരീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുഞ്ഞിന് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മിൽക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തണം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സക്കിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ കുഞ്ഞിന് അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് കൂട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അല്ല അഡോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്ലീസ് മനസ്സിലാക്കണം ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അല്ല അഡോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അഡോപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായിട്ടാണ് അഡോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് സർവേഷൻ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ സറോഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്ഷൻ കുഞ്ഞുണ്ടായ ഉടനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു ഓൾറെഡി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ബീങ് ആയിട്ട് മാത്രം കണ്ടോണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച പോകുന്നത് മുന്നോട്ട് കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുഞ്ഞു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതലോ ഒൻപത് മാസം ഒമ്പത് ദിവസം വരെ ഈ കുട്ടി അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ഭയങ്കരമാണ് അല്ല അന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ സറോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ പറയുന്ന യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊരാളുടെ കുട്ടിയെ ഒൻപത് മാസത്തെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ട് അമ്മയായില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഡോപ്ഷൻ നിർത്തലാക്കണം എത്ര കുട്ടികൾ അനാഥാലയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള നമ്പറെ പറ്റി ചെറിയ നമ്പറെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ നമ്പർ എല്ലാ കപ്പിൾസും പിന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സർവേ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിയമത്തിന് ഒരിക്കലും പിന്നെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും നിയമത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റെഫറൻഡം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിയമ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എത്ര മനുഷ്യന്റെ പിന്നെ ഇതിനെ എത്ര മലയാളികളെ ഇതുകൊണ്ട് ബാധിക്കും എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആളുകൾക്ക് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളു മലയാളികളെ നിങ്ങൾ വേറെ ജനറ്റിക്കലി ഡിഫെക്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് പറഞ്ഞ് പല ഡിഫെക്റ്റ് ഉള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് സിവിയർ മോഡലുകൾ കുറച്ച് മൈല പലർക്കും ഈവൻ അവരുടെ പ്യൂബേർട്ടി വരും പലരും പറയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഫിൽസ് കൊടുക്കാൻ ബിക്കോസ് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാരണം അവരെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുവാണ് അവരുടെ ഒരു കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുകയാണ് വൈ ഐ നീഡ് ഹവ് ചൈൽഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഫിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ട് അവർക്കും സെക്ഷൽ ഡിസയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം ഒരു ഫാമിലിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലീഗലി നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പില് ഒരാൾക്ക് പോയി കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് കൂടെ താമസിപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഗലി ആയിട്ട് അവരൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കരുതെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാരേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർ അഡോപ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അനുഭവമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ലേ കാര്യം സിവിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലേ ശ്രുതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോഴും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കപ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ അശ്വതി ആദ്യം പറഞ്ഞു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അത് 
ചെയ്തത് ഫാമിലി റിസർച്ച് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സെന്റർ അവരുടെ സ്റ്റഡിയാണ് ഇപ്പൊ ഷർജിത്തി പറഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് അക്കമട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാം ഈ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ട് അവരെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്താണ് കാരണം ഇത് അതുകൊണ്ടല്ലാതെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മൈനോറിറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിവിലേജസ് പലതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നോർമൽ ആ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടർ ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലത്തിന് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂന് ഒരു നമ്മൾ അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അത് അതാണ് ഈ ചേട്ടൻ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ഫാക്ടർ എങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അല്ലാത്തൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് കുറെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആണ് ഈ ലോകത്തില് അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹെൽത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് അവർക്ക് നോർമലി അവർക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊക്രിയേഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അവർക്കുള്ള ആ പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് നമ്മൾ അതിന് ഡിഫക്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റഡീസിൽ കൂടി പരിധിയാണ് ഇതുകാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസിൽ കൂടി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു അതിനകത്തൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ വ്യക്തി പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ലസ്ബിയൻ കപ്പിൾ അവരെ വളർത്തിയതിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പൊ നേരാത്ത നേരത്തെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു ഫാമിലി എൻവയറമെന്റ് വെരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഒത്തിരി പക്ഷെ ഒരു ഫാദർ അതൊരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് ഒത്തിരി വലുതാണ് ഇപ്പൊ യെസ് വിജയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ശ്രീ വിനോദിനി പറഞ്ഞു ഭാവിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ എസ് വിജയിക്കുവാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഓൾറെഡി ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തിയും കഴിഞ്ഞു കാര്യം അവർക്ക് മാനേജിനെ കുറിച്ച് റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ തലമുറ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെയിം സെക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെക്സ് ആകാം എന്നങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു അൻപത് വർഷം അല്ലെ നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ നോം അതായി മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാരണം അച്ഛൻ അമ്മ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റണം കാരണം രണ്ട് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അമ്മയായി മാറും അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ അച്ഛനുള്ള ഡെഫിനേഷൻ മെയിലിന് കൊടുക്കാതെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അമ്മയ്ക്ക് ഫീമെയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളത് ഉറപ്പല്ല കാരണം രണ്ട് ഫീമെയിൽസ് ഒരു വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർക്കുമ്പം ഇവര് നമ്മളുടെ ഫാമിലി കൺസ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റണം
അവർക്ക് സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അവർക്ക് ആരും ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും ആകാം അപ്പൊ അത് കാരണം ഈക്വാലിറ്റി ആ നമ്മൾ പിന്നെയും പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റെഫറൻഡം ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പം രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ഒരു റെഫറൻഡം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എഗെയിൻ ലീഗലി അതെ അതേനല്ലോ അതാണ് ചെയ്യാണ് സോ വാട്ട് ാണ് <laughs> 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 ജനിച്ചപ്പം മുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലം ഉണ്ടായപ്പോ മുതലുള്ള സോഷ്യൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ നോംസ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ലോസ് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ലോയം കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യൻ അയർലൻഡിന്റെ പാർലമെന്റിലെ രണ്ട് സഭകളും പാസ്സാക്കിയ ഭേദഗതിയാണ് ഇത് അയർലൻഡിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു ഭേദഗതിയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാരും പറയുന്ന ഇക്വാലിറ്റി എങ്കിൽ ഈ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ അകത്ത് മറ്റു പല വിധ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഐ വോണ്ട് ഹാവ് ത്രീ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നാളെ അവരും വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സി ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു സെക്ഷൽ പാർട്ട്നർ പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊരു മൂന്നാൾക്കാർ വേണം അതും ഒരു മാരേജിന് ലോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് എഴുതാപ്പുറം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് എഴുത എഴുതുന്ന പുറമായി മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് നാളെ മൂന്ന് പേര് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് വെല്ലായിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇപ്പൊ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ടു പേഴ്സൺസ് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഇത്രയും കാലവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഭാവിയിലും ഇതിനോട് തുടർന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ഒന്നല്ലൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് എങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അവർക്ക് വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കുന്നതിൽ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു മ
ഈ സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മാര്യേജും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസിന് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അഗൈൻ കുട്ടികളോട് കാരണം ഒരു ഹെട്രോ സെക്ഷൽ കപ്പിൾ വരുന്നു അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാര്യേജ് അതൊരു പേഴ്സണൽ റൈറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ഹോമോ സെക്ഷൽസ് വരുന്നു അവർക്ക് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഹെട്രോ അല്ല ഹോമോ ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് മാര്യേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യ കലത്തിയല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എഗെയിൻ അവർക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനുള്ള റൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മതി മാര്യേജ് വേണ്ട എന്ന് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അവരെ ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ലോ വേണം ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ബിഗിനിങ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മാര്യേജും തമ്മിൽ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം മറ്റു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പറയുമ്പോ ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ അനദർ സ്റ്റഡീസ് വാങ്ങിക്കാത്ത കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മാഡത്തിന് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റഡീസും വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവര് ഇത്രയും മതി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കണം അത് മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേദവാക്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് പല കാര്യങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റഡി നടത്തി അത് വായിച്ചെന്ന് നീ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൽ നാല് രണ്ട് സ്റ്റഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സ്റ്റഡിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെസ്ബിയൻ ആൻഡ് ഗെയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റഡി എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ല അവരെ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ആരാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അവരുടെ ഫൈൻഡിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ആ നോംസിൽ അവരുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡികളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വായിച്ചിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരുടെ ഫാമിലി റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വായിച്ചത് അവരതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വായി വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡീസാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പറയുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഏസുകാർ വേദവാക്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വളരെ റിലാവൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ ഇത് സൊസൈറ്റി ആണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതോ പേഴ്സണാണോ അല്ല ഞാൻ നോംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ പേഴ്സണൽ നോംസ് ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റി നോംസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഇവിടെ മാഡം പറഞ്ഞു മാഡത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്റെ നോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ നോമാണ് എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ നോംസ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നതിൽ എന്താർത്ഥമുള്ളത് ഒരു സൊസൈറ്റി ജീവിയാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ നോംസ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ആണ് അപ്പൊ സൊസൈറ്റി ജീവിന്ന് ഞാൻ പറയണം ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് എട്ട് പേര് ഹെട്രോ സെക്ഷൽ രണ്ട് പേര് ഹോമോ സെക്ഷൽ സൊസൈറ്റി ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പേരാണോ അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല ഈ സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡിഫറൻസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കൺസർ ആണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നോമിൽ തന്നെ പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ഓരോരുത്തരും യൂണിക് ആണ് ഞാൻ ഒരുപോലെ അല്ല അല്ല ഞാനും ജോൺ ഒരുപോലെ അല്ല അശ്വതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എട്ടു പേരും രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ നമുക്ക് എട്ടു പേരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു പേരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം മാര്യേജ് ഇക്വാലിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എങ്കിൽ സെയിം സെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടു പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു രണ്ടു പേര
അപ്പൊ അവരെ ഒരുപക്ഷെ അവർ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും സെക്ഷൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനകത്തുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കി കൂടെ ഈക്വാലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റെഫറൻ കൊണ്ടും കൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവർ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റെഫറൻഡം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാരേജിന്റെ അകത്ത് ദേർ ഷുഡ് ബി ഇക്വാലിറ്റി there should be stability and there should be convenience ee moonu kaaryangal ini njan ningal chindichittillengil njan parnjar ivaru moonu kaaryangal endokkeyana equality means ellavarkkum ore right venam irrespective of gender again other based on their sexual practice adippam avaru namukku limit cheyan padathilla pakshe again they cannot take part in procreation avarkku avade own partnership il procreation undan padathilla avarkku mattoru partnership venam again ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം നാല് പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം അവരെ നമ്മൾ മാരേജിന്റെ ഈ റെഫറൻഡത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കുള്ള ആ ഈ ആ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ തടയുകയാണ് എഗെയിൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ ആയിട്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ട് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എഗെയിൻ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം ടെൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം അവർക്ക് ടെമ്പററി മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ നമ്മൾ കൺസേൺ ഉണ്ട് അത് സം പീപ്പിൾ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈക്വാലിറ്റി നമ്മൾ അവർക്ക് ആർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പലിന് ഒരു സെക്ഷൽ പാർട്ട്നറേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കാരണം അവരെല്ലാരും വന്നിട്ട് ഇത് പുതിയൊരു മാരേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിനിഷൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവരെയൊന്നും അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ കുറച്ച് പേരുണ്ട് സോ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്ലോസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിങ് അവർക്കും മാരേജിന്റെ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ ദാറ്റ് ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ മൊത്തം ഗെയ് ലെസ്ബിയൻസിന് എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റാം ാണ് <laughs> 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 ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി കൊണ്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നീഡിൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്നും ഡി അഡിക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് രണ്ടും ചോയ്സസ് അത് പോസിബിൾ ആണ് ഇത് പോസിബിൾ അല്ലാതെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജനറ്റിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഹോമോസെക്ഷൽ ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് ഒരു സുപ്രഭാതിൽ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സാമോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവർക്ക് എനി ടൈം ദൈ ക്യാൻ ഹാവ് സെക്സ് 
അവിടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ പേടിയില്ല കോൺട്രസെപ്ഷന്റെ പേടിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് സോ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്ഷൻ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹാവിങ് എ സെക്സ് എ മെയിൽ ഹാവിങ് എ സെക്സ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ചാൻ സോ എന്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് നടത്തി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കുട്ടിക്ക് ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പണിക്ക് പോകുകയല്ല അത് അഡൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആണെന്ന് അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഈ സെക്ഷൽ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ദേ ഗ്രോ ഇൻ ഡാ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു സെക്ഷൽ പ്രിവിലേജ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഈ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഹോമോ സെക്ഷുവലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ സംഭവം മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹോമോ സെക്ഷൽ ആവുന്നില്ല അതാ പറയും ഓരോരുത്തരുടെ സെക്സിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ സം പീപ്പിൾ അവരുടെ വളരെ യങ് ഏജിൽ തന്നെ സെക്ഷൽ ഡിസൈർ കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് അതേസമയം ചിലർക്ക് യാതൊരു സെക്ഷൽ ഡിസൈർ ഇല്ല ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് സോ അത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല സോ ദീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് വി ആർ ഓൾ ബോൺ വിത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പറയുന്നവരുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫോബിയ മാത്രമാണ് അതായത് ഇത് ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ജി ബി ടി ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുവോ നമ്മുടെ ആളുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുവോ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ആയി പോകുന്നില്ല ആവുന്നവരുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നോർമലി അവരുണ്ടാവാം അത് നോർമലാണ് അത് നോർമലി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റി ജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വളർത്തപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ബാരിയർ ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബാരിയർ ദർ ഇസ് എ റീസൺ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി പ്രോപ്പർലി ബിഫോർ വി ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ദാറ്റ് ബാരിയർ വൈ ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ ഇഫ് വി ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു പേരുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രിവിലേജ് സ്ഥല താല്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻപോട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വിപത്ത് നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുക ഈ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് ലീഗലൈസ് ചെയ്ത കൺട്രീസ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ല പിന്നെ 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 സ്വർഗ പിന്നെ സെക്സ് നടത്തുന്ന വധശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഏത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരായിട്ടാണ് വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുക രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാക്കുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഷല്ല ജോജി പറഞ്ഞതിനോട് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലോങ് ടൈം കോൺസിക്വൻസസ് ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താതാണ് ഈ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത തലമുറ എന്ന് ഗസ്റ്റാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡികൾ ഒത്തിരി നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡയിൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്തതിന് കാനഡ അഗൈൻ അത് നടത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ചിലപ്പോൾ അത് ബയാസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം കാര്യം കാനഡ കാത്തലിക് ഇതാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റഡി ആ സ്റ്റഡിയിൽ ഒത്തിരി കോൺസിക്വൻസസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റഡി അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിക്കകത്
അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിലോ ഒരു റെവല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റഡി ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നും മാറു മറക്കാതെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ല അന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ നോംസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം എന്റെ ഒരു ഗേ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ഫ്രണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ആരും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഇപ്പൊ അയർലൻഡിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ പേഴ്സണും അവരുടേതായ ചോയ്സുകളുണ്ട് അവരുടെ റൈറ്റുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വൈൻഡപ്പിന്റെ സമയമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രേക്ഷകരോട് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സെന്റൻസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അതെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക അത് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഈ കൺട്രിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേർന്ന കുട്ടികളോട് കൂടി ജീവിക്കേണ്ട ഫാമിലി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം നോ എന്നുള്ള വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇതൊരു കോൺഷ്യസ് ചോയ്സ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ആൾക്കാരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നിടത്തോളം ഇതൊരു കോൺഷ്യസ് ചോയ്സ് ആണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നിടത്തോളം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നോ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫോണം കുട്ടികളെ കരുതി കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ കരുതി ഫാമിലിയുടെ പരിഭാവനതയെ കരുതി ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഗെയിൻ ഈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മെയ്യിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന റെഫറൻഡത്തിൽ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു ഫാദറും മദറും കിട്ടുവാനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണമോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഓൾറെഡി ഈ രാജ്യത്ത് സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ സിവിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ള ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾസിനെ അവരുടെ ആ ഒരു സെയിം സെക്സ് പ്രാക്ടീസ് അവർ ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഐ മീൻ ഈ ഒരു റെഫറൻഡം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മാര്യേജിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രിവിലേജ് എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഫാദർ മദർ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങ് എവിടം വരെ ആകും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കാരണം ഈ ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഇനി ഭാവിയിലേക്കുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന ഫാദർ മദർ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടേം ചിന്തകൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിലുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് വലിയ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് നമ്മൾ വരുത്തി വയ്ക്കണം വിപത്ത് വരുത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പല സ്റ്റഡീസും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വളരുന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങളും സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അക്കാഡമിക്കലി കരിയർ വൈസ് ഒത്തിരി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂടാതെ സെയിം സെക്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് ധാരാളം സ്റ്റഡികൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളായിട്ട് നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി വാർത്തെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ റെഫറൻഡത്തിന് നോ എന്ന് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മാരേജ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാ
അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നീ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരരുത് ഇന്നീ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവരുത് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാരേജ് മാരേജിൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്സുവൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂലം ആരുടെയും ഇത് സിവിൽ മാരേജ് ആക്റ്റാണ് ഇത് ചർച്ചിലെ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ മാരേജിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് സിവിൽ മാരേജ് ആക്ട് സിവിൽ മാരേജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക അവരുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാം അതിനെയൊന്നും ഈ റെഫറൻഡം ബാധിക്കുകയില്ല ഇത് സിവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിവിൽ മാരേജിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ വഴി മാറി പോകാറുണ്ട് കുട്ടികളെ പറ്റിയാണ് അതാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണ് ഓൾറെഡി എൽ ജി ബി ടി കപ്പിൾസിൻ്റെ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസിന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ അവർ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ അമ്മയായി കുട്ടികളെ രണ്ടമ്മയുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവർ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഭരണഘടനയുടെ പിന്നെ ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവരും കൂടെ ഉൾപ്പെടുകയാണ് ഈ റെഫറൻഡത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മനസ്സ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ വന്ന് പത്ത് വർഷം ആവറേജ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അയർലൻഡിനെ ചുറ്റും കണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അതൊരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഭാഗ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിലും ആളുകൾ ഈക്വലായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം റെഫറൻഡത്തിന് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ റെഫറൻഡത്തിൽ യെസ് ഓർ നോ പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആണല്ല ഇനിമേ ഈ റെഫറൻഡത്തിൽ എൻ്റെ വോട്ട് യെസ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരാളും അതിന് ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ റേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ ഇത്രയും നാളും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാരണം വേറൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അത് ഓൾറെഡി എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പിന്നെ കുട്ടികൾ വളരുന്നതും സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസും എല്ലാം ഈ ഒരു ലോ വന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഒരു ലോ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നാളെ മുതൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മാരേജ് എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കോഹാബിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അതിനുശേഷം ഓർഡർ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ റെഫറൻഡം നടക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഓൾറെഡി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐരീഷ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രായം ഏജ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലേക്ക് അതും കൂടി ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധികം മാർക്കും അത് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ വരുന്ന മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വോട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ട് ചെയ്യുക ഈ വരുന്ന മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജനം വിധി ചെയ്തും യെസ് ആണോ നോ ആണോ നോക്ക് യെസ് ജയിച്ചാലും നോ ജയിച്ചാലും ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനിയും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെ തന്നെ ഇത് ജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഈ ചർച്ചകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീമതി അശ്വതി പ്ലാക്കൽ ശ്രീ ജോൺ ചാക്കോ ഡോക്ടർ ഷേർലി ജോർജ് ആൻഡ് ശ്രീ ബിനു ആന്റണി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം